Hello all, welcome to EC Lectures. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது டி மாடுலேஷன் ஆஃப் ஏஎம் யூசிங் என்பிளப் டிடெக்டர் என்பிளப் டிடெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டாபிக் அதை ஒரு ஓவியூ பார்த்துட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ என்பிளப் டிடெக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பீக் டிடெக்டர் சர்க்கியூட் அதாவது நமக்கு தெரியும் இல்லையா கன்வென்ஷியல் ஏஎம்ல அதோட என்பிளப்பில் தான் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுற மெசேஜ் சிக்னல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த என்பிளப்பை வந்து இந்த என்பிளப் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட முடியும் ஸோ இதுதான் ஒரு சிம்பிள் என்ல ப்ரிடெக்டர் ஸோ இதோட ஆப்ரேஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகிருக்கப்போ ஸோ நமக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் கொடுக்குறப்போ இது ஒரு சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் தான் ஒரு டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகே ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கிறப்போ டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆகும் ஸோ தட் அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே ஒரு கனெக்டிவிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கனெக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ தட் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இந்த மூலமாக சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இட் சார்ஜஸ் டு த பாசிட்டிவ் பீக் அதாவது இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து இப்படி சார்ஜ் ஆகி இந்த பாசிட்டிவ் பீக்கை வந்து அட்டைன் பண்ணுற வரையும் சார்ஜ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கெப்பாசிட்டர் வந்து சார்ஜஸ் இந்த பீரியடில் டு பீக் ரைட்டா ஸோ அந்த பீக் வேல்யூ அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயோட் வந்து இந்த சைட் வந்து பாசிட்டிவ் இந்த இது வந்து பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இல்லையா இந்த இடத்துல நிறைய வோல்டேஜ் வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டயோட் என்ன ஆகும்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆகும் ஸோ கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆரம்பிக்கும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே பிகாஸ் டயோட் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆகிறப்போ ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடும் இங்கே எந்த கனெக்ஷனும் இருக்காது ஸோ தட் கெப்பாசிட்டர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஸ்சார்ஜஸ் டு இந்த இந்த இது எண்டு வரைக்கும் டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த எண்ட் வரையும் இது வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா கெப்பாசிட் இது டயோட் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அகெயின் டயோட் ஃபார்ட் பயாஸ் ஆகிறப்போ சார்ஜ் வந்து மறுபடி பீக்குக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரையும் சார்ஜ் ஆகும் மறுபடியும் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இதுதான் திரும்பி திரும்பி போயிட்டு இருக்க போகுது ஸோ இப்படி தான் அது வந்து இந்த பீக்கை வந்து இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த ஸ்பைக்ஸ் எதனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் டியூ டு த சார்ஜிங் அண்ட் டிஸ்சார்ஜிங் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் ஸோ இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்பைக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்மளால் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் பை இன்க்ரீசிங் டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ டைம் டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடரேஷன் இந்த ஒரு என்ப்ளாப் டிடெக்டர்லேயே முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் கான்ஸ்டன்ட் தான் பிகாஸ் இந்த டைம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரொம்பவும் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது இல்லை ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் இது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது இஃப் இட் இஸ் டூ லோ இந்த டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு வேர்டிக்கலாக போயிட்டே இருக்குமே ஒழிய இந்த நெக்ஸ்ட் பீக்கை வந்து டிடெக்ட் பண்ணாது அதே வந்து இப்போது இது வந்து ஹரிச ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஹரிசாண்டலாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ தட் இந்த இடம் வரையும் இது ஹரிசாண்டலாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்து இருக்கிறப்போ டைம் கான்ஸ்டன் ஸோ இந்த பீக்ஸ் எல்லாமே அது மிஸ் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை நமக்கு தேவை வந்து இந்த லைன் தான் ஸோ நமக்கு தேவை இந்த ரெட் டாட்டட் லைன்ஸில் இருக்கு இல்லையா இந்த என்பிளப் தான் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த என்பிளப்பை மிஸ் பண்ணிவிட்டு டைம் கான்ஸ்டன்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்படியே போயிடும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ டைம் கான்ஸ்டண்ட்டாக கரெக்டாக சூஸ் பண்ணணும் இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் கன்சிட்ரேஷன் இன் என்பிளப் டிடெக்டர் ஸோ ஓகே ஸோ எவ்வளோ தூரம் அலோவபிள் டைம் கான்ஸ்டன்ட் டைம் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணலாம் ஸோ டைம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா த டிஸ்சார்ஜ் ரேட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டா is directly proportional to the rate of change in envelope of message signal adavadu the time constant evlo irukalana in the rate evlo thoru idu change agudho aduke etha maari dhaan the discharge rate um irukanum so appo dhaan vandu and the envelope adu correct ah and the peak detect panni the envelope extract panna mudiyum so okay ஸோ என் டைம் கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ டயோட் ஃபோர்வர்ட் பயாஸில் இருக்கிறப்போ எவ்வளோ இருக்கும் டவு டயோட் ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கிறப்போ டைம் கான்ஸ்டன்ட் என்னவாக இருக்கணும்னு ஸோ ஒரு டயோட் வந்து
ஸோ டயோட் ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கிறப்ப என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் பை எஃப்சி இதை விட கிரேட்டராக ஆர்சி இப்போது இந்த ரிவர்ஸ் பயாஸ் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆர் கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகே ஆர்சி ஒன் டிவைட் பை பேன் வித் ஓகே சார் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்வர்ட் பயாஸை விட ரிவர்ஸ் பயாஸில் இருக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்கலாம் டைரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா கேட்கலாம் ஸோ இந்த என்பிளப் டிடெக்டர் கண்டென்ட்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா வந்து இது தான் ஓகே ஸோ இது ஏன் பேண்ட்வெத் கொடுக்குறாங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்பிளப் இன் மெசேஜ் சிக்னல் ஓகேவா In a mostly message signal. So, envelope detector பொறுத்த வரைக்கும் இட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்வெலப் ஆஃப் த ஏஎம் அண்ட் இந்த ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் இருக்க கண்டிஷன் மெயினாக இந்த கண்டிஷன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அது கேட்டில் கேட்ட கொஷின்ஸ் சால்வ் பண்ண தான் வாங்க ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் அன் ஏஎம் சிக்னல் இஸ் டிடெக்டர் யூசிங் அண்ட் என்வெலப் டிடெக்டர் அண்ட் த கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் த மாடுலேட்டிங் சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஒன் மெகா ஹர்ஸ் அண்ட் டூ கிலோ ஹர்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் வேல்யூ ஃபார் த டைம் கான்ஸ்டன் ஆஃப் த என்வெலப் டிடெக்டர் இஸ் ஸோ நமக்கு கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் ஒன் பை எஃப்சி ஆர்சி வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஒன் பை இங்கே எஃப்எம்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே பேன் வித்த இட் கேன் பி ரிப்ரஸ் ஆஸ் எஃப்எம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நமக்கு கெரியர் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் மெகா ஹர்ட்ஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கிலோ ஹர்ட்ஸ் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஒன் இன்டூ டென் டு த பவர் சிக்ஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஆர்சி வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஒன் டு வாரபாய் டூ இன்டு டென் டு த பவர் த்ரீ ரைட் ஸோ இது மேலே வரப்போ டென் டு த பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆர்சி வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ ரைட் பட் இதை வந்து நம்ம ரெண்டுமே ஒரே இதில் எழுதிக்கணும் ஒரே யூனிட்ல ஸோ இட் இஸ் இ கேமி கண்ட் ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் ஆர்சி வெரி வெரி கிரேட்டர் தென் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் இஸ் பார்க்குறப்போ இந்த ஆர்சி வந்து ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் விட கிரேட்டராக இருக்கணும் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ செகண்ட் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோ செகண்ட் பாயிண்ட் டூ இது எதுவுமே இருக்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி மைக்ரோ செகண்ட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்துருக்கோம் ஒரே யூனிட்ல கொண்டு வந்தாலே போதும் ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ வில் கோ ஃபார் செகண்ட் கொஸ்டின் The diagonal clipping in amplitude modul demodulation using envelope detector can be avoided if it satisfies the following condition. That is, the diagonal clipping is the forward bias. If you detect the clipping and the peak, it will go to the vertical point. That is the part of the part. Diagonal clipping. Okay? So, if you do avoid this, you can avoid the forward bias. So, even the option size is the same as the reverse bias condition. So, forward bias is the same as the reverse bias condition. ஸோ இங்கே வந்து டபிள்யூ வந்து பேன் வித் அதாவது எஃப்எம் இப்போ டினோட் பண்ணும் இல்லையா அதை பேன் வித்துங்கிறது டபிள்யூ டினோட் பண்ணிக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டிஷன் தெரியும் ஆர்சி ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் டு வர பை பேன் வித் ரைட் இங்கே டபிள்யூ தான் டினோட் பண்ணிக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ ரைட் ஆப்ஷன் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ அ மெசேஜ் சிக்னல் எம் ஆஃப் டி காஸ் டூ தௌசண்ட் பை டி ப்ளஸ் ஃபோர் காஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பை டி மாடுலேட்ஸ் அ கேரியர் சி ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டூ பை எஃப்சி டி வேர் எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஒன் மெகா ஹர்ட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அன் ஏஎம் சிக்னல் ஃபார் டி மாடுலேட்டிங் த ஜென்ரேட்டட் ஏஎம் சிக்னல் யூசிங் அண்ட் என்வெலப் டிடெக்டர் டைம் கான்ஸ்டன்ட் ஆர்சி ஆஃப் த டிடெக்டர் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை ஸோ டி மாடுலேஷன் இது இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்க்குறப்பே தெரியுது இட் இஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது ஸோ வில் ரைட் த கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் So, 1 by Fc, very very greater than Rc, very greater than 1 divided by Fm, right? In here, one thing is, Fm is how we can do it. Why do we do it? Fc is directly to 1 MHz. So, Fm is how we can do it. Why do we do it? M of t is equal to cos 2000 pi t plus 4 cos 4000 pi t. ஸோ இது வந்து என்னென்னா ரெண்டு சிக்னலை ஆட் பண்ணியிருக்கப்போ நம்ம அந்த மாடுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி எதை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இதில் மேக்ஸிமம் எது இருக்குதோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே ஒமேஹாம் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸிமம் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் பை கம் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் பை ஸோ இதில் எது மேக்ஸிமம் ஃபோர் தௌசண்ட் பை ஸோ ஒமேஹா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலேட்டிங் ச
and RC 1 by 2 the point so this is the power of will be 10 to the power minus 3 it can also be written as 500 microsecond or in the options are millisecond so it can be written as 0.5 millisecond right 0.5 millisecond so the condition is 1 microsecond RC 0.5 millisecond so this is the correct option option B option B is the correct option for this question so in the video la demodulation of am using envelope detector paathom adoda conditions paathom ad related ah gate la ketta or random question paathom so hope you understand so idhe maadhiri gate previous year questions nariya solve panni videos podu irken adhiyum miss pannama paarunga so kandipa ungalku questions eppadi kekkranga nu or idea kadaikum and hope you are understanding my concepts thank you for watching please share and subscribe to easy lectures